السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مروتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم من تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا ترتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക കുടുംബം എന്ന നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയിൽ തൊലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള തൊലാക്കുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസരത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് വളരെയേറെ ചർച്ചക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതും ഇസ്ലാം വിരോധികൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ തൊലാത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ അവന്റെ ദീനിനെ ശരിയാം വണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് പ്രബോധനം നടത്തുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ തനിമ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ധാരാളമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് മുത്തലാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണ് ഈ മുത്തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇസ്ലാമിൽ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അറബികൾക്കിടയിൽ നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പല നടപടിക്രമങ്ങളും അവയിൽ ചില പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന ചിലവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ 
ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് തൊലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കലും അഥവാ തൊലാക്കു റജു എന്ന് അറബിയിൽ പറയാവുന്ന വിവാഹമോചനവും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ തിരിച്ചെടുക്കുക പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അത് നിലനിർത്തി പക്ഷേ അവർ നടത്തിയിരുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ഏർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മനുഷ്യന് യോജിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള നിയമങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ട് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അറബികൾക്കിടയിൽ അവര് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാതെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യയെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും മൊഴി ചൊല്ലുകയും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും മടക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വശം അതായത് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു തൊലാക്ക് ചെല്ലാമായിരുന്നു ഒരു നൂറുവട്ടം വേണമെങ്കിൽ തൊലാക്കിയല്ല എന്നിട്ട് ഒരു നൂറുവട്ടം വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പരിധിയില്ലാതെ ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ മൊഴി ചൊല്ലുകയും ഇഷ്ടം പോലെ മടക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാരണം ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ അത് മുഖേന സ്ത്രീകൾ ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു എത്രത്തോളം ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം കാനർ റജുലു അഹക്കുബിറജിഹി ഒരു പുരുഷന് തന്റെ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശം എത്രത്തോളം വന്നുണ്ടായിരുന്നു വയ്യൻ തൊല്ലഹ മാഷ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയാൾക്ക് തൊലാക്ക് ചൊല്ലി തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാതാമത്ത് ഫിൽ ഇദ്ദ ഇദ്ദയുടെ കാലത്ത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും മൊഴിചൊല്ലും ചെയ്യാം മടക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി നീ നിയമം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഫക്കാല അവളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ നിന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് അഭയം തരുകയുമില്ല നിന്നെ പിരിച്ചുവിട്ട് നിന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കൂല കൂടെ നിർത്തൂല്ല എന്നാ നിന്നെ പിരിച്ചു വിടൂല ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ കാലത്ത് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു ഭാര്യ ചോദിച്ചു കൈ ഫദാലിക്ക എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉത്തല്ലി കുക്കി ഞാൻ നിന്നെ മൊഴി ചൊല്ലും തൊലാക്ക് ചൊല്ലും തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ഫൈദ ധന ആ ജലുക്കി നിന്റെ ഇദ്ദയുടെ ആ സമയം ഇങ്ങനെ തീരാനായി എന്ന് കണ്ട രാജാഴ്ത്തുക്കി ഞാൻ നിന്നാണ് മടക്കിയെടുക്കും പറഞ്ഞ ഒഴിവാകാൻ പെടൂല ഇദ്ദന്റെ ആ കാലാവധി തീരാനായി എന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയും എന്നെ ഞാൻ മടക്കിയെടുത്തു എന്ന് പറയും സുമ്മ ഉത്തല്ലി കുക്കി പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ മൊഴി ചൊല്ലും ഫൈദാജലുക്കി നിന്റെ അവധി അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റാജാഴ്ത്തുക്കി ഞാൻ പിന്നെയും നിന്നെ മടക്കിയെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിൽ കേസുമായി എത്തി അവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ അടുക്കൽ കേസുമായിട്ടെത്തി അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മൊഴിതൊല്ലാനും ഇഷ്ടം പോലെ തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒരു നൂറ് തവണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം തവണ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുവാദമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വചനം മറക്കണം എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മറത്താൻ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് എന്നല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറത്താൻ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതായത് യുദ്ധകാലത്ത് മടക്കിയെടുക്കാവുന്ന തൊലാക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ പരിധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചു യുദ്ധാകാലത്ത് 
ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരാൾക്ക് മടക്കിയെടുക്കാവുന്ന തൊലാക്ക് എത്ര തവണയുള്ളൂ രണ്ട് തവണയുള്ളൂ അതായത് തൊലാക്ക് ചൊല്ലി ആ പെണ്ണിന്റെ യുദ്ധ തീരാനാടുത്തു തിരിച്ചെടുക്കാം അനുവാദമുണ്ട് പിന്നെയും അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവർക്കിടയിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി സന്ദർഭവശാൽ വീണ്ടും തൊലാക്ക് ചൊല്ലി തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയപ്പോ പിന്നെയും യുദ്ധ ഇരിക്കണമല്ലോ ആ യുദ്ധ കാലാവധി തീരുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് അയാൾക്ക് തീർന്നു ഇനി പറ്റൂല അതാണ് അത്തലാക്കുമർത്താനി തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന യുദ്ധാക്കാലത്ത് മടക്കിയെടുക്കാവുന്ന തൊലാക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ ആകെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമേ തൊലാക്ക് എടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ല അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അള്ള പറയാണ് നല്ല നിലക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചു വെക്കണം അഥവാ ഭാര്യയായി ഒപ്പം ജീവിപ്പിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ പിരിച്ചു വിടണം ഒലായുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതില്ലെന്ന യാതൊന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല അഥവാ മൊഴി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ മൊഴി ചൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത മഹറുണ്ടല്ലോ അല്പം പോലും തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല ഹറാമാണ് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം അത് കൊടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛർദിച്ചത് തിന്നണ നായന് തുല്യല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് അവൾക്ക് മഹറായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല പിന്നെ മഹർ തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു വശം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ മറക്കാനും പാടില്ല അത് ഹുൽ ആണ് അത് പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തൊലാക്ക് ആണിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തൊലാക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പെണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വാങ്ങുമ്പോഴാണ് അയാൾ തന്ന മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലാണ് അപ്പോ നിങ്ങളൊന്നും അവരില്ലെന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയായാലല്ലാതെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ മസാല അവർ രണ്ടാളും അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർത്തികൾ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭയപ്പെട്ടാൽ ഒഴികെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർത്തികൾ നിലനിർത്താനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടാൽ അവൾ മോചനമൂല്യമായി കൊണ്ട് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല ഇതൊക്കെ അല്ല നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തികളും പരിധികളുമാണ് ഫലാ തഴത്തൂഹാ നിങ്ങൾ അവയെ ലംഘിക്കരുത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തികൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടുകിടക്കുന്ന പക്ഷം ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും അവർ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ല പറയും അപ്പൊ ഈ വചനത്തിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വിഷയം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പോകണം എന്താണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു തൊലാക്ക് രണ്ടെണ്ണാണ് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള തൊലാക്ക് രണ്ടെണ്ണമേയുള്ളൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാലേ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ എന്നാൽ മൂന്നാമതും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ തൊലാക്കും ചൊല്ലി യുദ്ധാക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു അയാൾ രണ്ട് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവര് പിന്നെയും ഭാര്യാഭർത്താക്കളായി ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെയും തെറ്റി പിന്നെയും തെറ്റി മൂന്നാമതും തെറ്റി അഥവാ ഇനി മൂന്നാമത്തെ തൊലാക്ക് നടക്കാൻ പോകാൻ പിന്നെ ആ പെണ്ണ് ഇയാൾക്ക് ഹലാലല്ല പിന്നെ ആ സ്ത്രീ ഈ ആദ്യ ഭർത്താവിന് ഹലാലല്ല അവൾ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെ അവൾ മറ്റൊരു ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ച് അയാളും തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാലേ എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലും പ്രശ്നമുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയാളും ഈ പെണ്ണിനെ മൊഴി ചൊല്ലിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇരുവർക്കും ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും വിരോധമില്ല കുറ്റമില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും മടങ്ങി വരുന്നതിന് വിരോധമില്ല അഥവാ ആദ്യ ഭർത്താവിന് തന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യാം വിവാഹം കഴിക്കാം എപ്പോൾ ഇംഗ്ലന്നാവർ രണ്ടാളും വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 
അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തികളൊക്കെ നിലനിർത്തുമെന്ന് അല്ലാതെ അവളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല അവളെ ഇനിയും തിരിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്ന നിലക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തികളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആദ്യ ഭർത്താവിന് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിൽ ഹുദൂദുള്ള നോക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ എത്ര തവണ ഹുദൂദുള്ള ഹുദൂദുള്ള കേട്ടു ഗൗരവാണ് അതിന്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒത്തിൽ ഹുദൂദുള്ള ഇതൊക്കെ അള്ള നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തികളാണ് വിവരമുള്ള അറിവുള്ള ജനതക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അത് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചുരുക്കി ലളിതമായി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് മൂന്ന് തൊലാക്കുന്നൊരു ചാൻസ് ആണ് ഒരാൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത്തൊലാക്കു മറത്താനി രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് തൊലാക്കുള്ളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് തൊലാക്കുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ആദ്യ ഭർത്താവിന് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എത്ര തൊലാക്കയുള്ളൂ രണ്ട് തൊലാക്കയുള്ളൂ മൂന്നാമതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവിന് പിന്നെ ഈ ഭാര്യ എന്നേക്കുമായി വേർപ്പെട്ടു എന്നേക്കുമായി വേർപ്പെട്ടു ഇനി ആ ഭാര്യയെ ഇയാൾക്ക് പിന്നെയും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അതിനൊരു നിയമം വെക്കുന്നു അതെന്താ ഈ പെണ്ണിനെ സ്വമേധയാ മറ്റൊരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സ്വമേധയാ സ്വാഭാവികമായ നിലക്കുള്ളൊരു നിക്കാഹ് ഈ പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു ഭർത്താവ് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നിട്ടവര് ജീവിക്കണം ആ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അവർക്കിടയിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ല ഇയാൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ല അവര് തമ്മിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ എന്തോ തമ്മിൽ തെറ്റി മുന്നോട്ട് പോകൂല എന്നായി അങ്ങനെ അയാളും ഈ പെണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യുദ്ധക്കിടയിലും ഈ ഭർത്താവ് തിരിച്ചെടുക്കാതെയുമാണെങ്കിൽ ആ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യ ഭർത്താവിലേക്ക് ഈ പെണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാം മടങ്ങാം ഇതാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഹലാലായ അഥവാ ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റില്ലാത്ത നിലക്കുള്ള തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ എപ്പോഴേ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലാക്ക് ചൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് തോന്നിയതുപോലെ വസ്ത്രം മാറും പോലെ ലാഘവത്വത്തോടു കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ വഴിയല്ലാന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് തൊലാക്കിന്റെ അവസരം വളരെ കൃത്യമായി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ മുത്തലാക്ക് മൂന്ന് തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ മുത്തലാക്ക് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് ഇതെന്താണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളോട് ചെയ്ത കാരുണ്യാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ നിയമം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കും മൊഴി ചൊല്ലും വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കും തിരിച്ചെടുക്കും മൊഴി ചൊല്ലും ഒരു നൂറ് തവണ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു തകരാറും ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ സംസ്കാരതായിരുന്നു അറബികളുടെ മൊഴി ചൊല്ലാ തിരിച്ചെടുക്കുക മൊഴി ചൊല്ലാ തിരിച്ചെടുക്കുക ഈ പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായിട്ട് വെക്കൂല്ല എന്നാൽ ഇയാൾ ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കോ ഇല്ല എന്നാ ഈ പെണ്ണിനെ ഫ്രീ ആക്കി മറ്റൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കോ അതുമില്ല സാധാരണ പറയലുണ്ട് പുല്ലൂട്ടിലെ പട്ടിടമായിരിക്കും ഈ പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോ പിന്നെ ഈ പുൽക്കൂട്ട് പിന്നെ പുൽക്കൂടുണ്ട് പുൽ പുല്ലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പുല്ലൂട്ടിലെ പട്ടിയെ പോലെ അവിടെ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായാലും ഈ പശുവിനെ പുല്ല് തിന്നാൻ അനുവദിക്കൂല എന്ന ഇത് തിന്നോ പട്ടി തൊട്ട് തിന്നൂല്ല തിന്നണ പശുവിനെ അനുവദിക്കൂല ഇതേപോലെ തിന്നൂല്ല തീറ്റിക്കൂല്ല എന്നാ ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കോ ഇല്ല എന്നാ ആ പെണ്ണ് പാവം പുറത്തു പോയിക്കോട്ടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ അതിനും സമ്മതിക്കൂല കാരണം സമയം ഉണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റ് ആവുന്നതോടു കൂടി തിരിച്ചെടുക്കും പിന്നെയും മൊഴി ചൊല്ലും ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ജാഹിലീയ സംസ്കാരം ഈ നിയമം വന്നപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാന മുത്താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റൂല പെണ്ണുങ്ങളിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടാൻ അനുവദിക്കൂല മൊഴി ചൊല്ലണോ മൊഴി ചൊല്ലിക്കോളൂ ആ ചാൻസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായോ മൊഴി ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രശ്നമല്ല തിരിച്ചെടുക്കാം
അവർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അവർ വിവാഹം നടന്ന് അവർ ജീവിച്ച് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും സംഭവിച്ച് അവർ തലാക്കൊക്കെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾ പിന്നെ യുദ്ധക്കാലത്ത് മടക്കി എടുത്തിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിർത്തികളെയും പരിധികളെയും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരവും ചിന്തയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിവരമുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും അതിർത്തികളും പരിധികളും വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയത്തുകളിലൂടെയായി പറയുന്നത് ഇതാണ് മുത്തലാഖിന് ആധാരം എന്നാൽ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു രീതി നിലനിന്നിരുന്നു അതെന്താ അതെന്താണ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് തലാക്കും പറയുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ പറയുന്നതല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച തലാക്ക് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ മൂന്നെണ്ണം പറയലല്ല ഒരു തവണ തലാക്കാണ് പിന്നെ പിന്നെയും ജീവിച്ചു തുടങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ തവണ അതാണ് മറത്താനി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തലാക്കു തലാക്കാനി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത്തലാക്കു മറത്താനി രണ്ട് തവണ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സമ്പ്രദായ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് തലാക്കു ചൊല്ലുന്ന രീതി ഇത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി തുപ്പുക എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏയ് ഞാൻ നിന്നെ മൂന്നും തുപ്പി ഏരപ്പന്മാര് അങ്ങനത്തെ ആ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരമില്ലാത്ത പദപ്രയോഗങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ സൽപേരിന് കളങ്കം ചാർത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നും തുപ്പ് എന്നിട്ട് തുപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ മാന്യമായ സമ്പ്രദായമാണ് പറയിപ്പിക്കരുത് ആരും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നിന്നെ മൂന്നും ചൊല്ലി നിന്റെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ഞാൻ പിരിച്ചയച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും പറയും അന്തി താലിക്കുൻ അന്തി താലിക്കുൻ അന്തി താലിക്കുൻ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് പറയലുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ മൂന്നും ചൊല്ലി എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ ഞാൻ നിന്നെ മൊഴി ചൊല്ലി ഞാൻ നിന്നെ മൊഴി ചൊല്ലി ഞാൻ നിന്നെ മൊഴി ചൊല്ലി അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണാലോ അങ്ങനെ മൂന്നും പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ വിവരം കിട്ടി ഒരാള് തൊല്ല കമ്രഹു സലാസ തത്തിൻ ജമി അൻ ഒരാൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയെ മൂന്ന് മൊഴി ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സുമ്മക്കാല അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അയൽ അബുബി കിതാബില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണോ വനബൈനാഹുരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുക പിന്നെന്തായിരിക്കും എന്റെ കാലശേഷങ്ങളെ സ്ഥിതി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് കളിക്കുന്നുവോ വനബൈനാഹുരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഹദീസ് കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ സമ്പ്രദായം വിദഗ്ത്തും ഹറാമുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലൽ എന്താണ് വിദഗ്ത്താണ് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണ് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ജായിസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിലും പ്രബലമായ വീക്ഷണമനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഈ മൂന്നും കൂടിയാണ് പറയൽ എന്താണ് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണ് ആ രീതി അതിന് തൊലാക്ക് ബി ദഴി എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പേര് പറഞ്ഞത് തൊലാക്ക് ബി ദഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തൻ തൊലാക്ക് പാടില്ലാത്ത തൊലാക്ക് പാടില്ലാത്ത രീതി അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്നെ മൂന്ന് മൊഴി ചൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു തലാക്ക് അല്ലി നിന്നെ ഞാൻ രണ്ടും പിരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ മൂന്നും പിരിച്ചു എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലാക്കും നിന്നെ ഞാൻ പിരിച്ചു എന്ന് മൂന്നായിട്ട് തന്നെ പറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ
അത് ഹറാമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രബലമായ വീക്ഷണം എന്നാൽ അനുവദനീയമാണെന്ന വീക്ഷണക്കാരും ഉണ്ട് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യം അപ്പൊ അത് ഹറാമാണോ അല്ല എന്നൊക്കെ തർക്കണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഒരാൾ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് അതാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് തൊലാക്ക് പോവോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പോവും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് അഭിപ്രായങ്ങൾ പണ്ഡിത ലോകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല പണ്ട് കാലം മുതലേ മുത്തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അതാട്ടോ മുത്തലാക്ക് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് ഈ മുത്തലാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ വശം അതിന്റെ സാധുതയും സാധ്യതയും എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നതിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വീക്ഷണങ്ങൾ പണ്ഡിത ലോകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊലാക്കും സംഭവിക്കൂല കാരണം അത് വിദഗ്ധായ വിദഴിയായ തൊലാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തൊലാക്കും സംഭവിക്കൂല എന്ന് ഈ വീക്ഷണക്കാണാണ് ദാവൂദുല്ലാഹിരിയുടെ ലാഹിരി മധുഹബുകാരിൽപ്പെട്ട ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഷിയഴി വിഭാഗത്തിന്റെയും ലാഹിരി മധുഹബുകാരുടെയും വീക്ഷണം എന്താണ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലിയാൽ ആ തലാക്ക് തന്നെ ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തലാക്കും എന്ത് ചെയ്യൂല പോവൂല ഇയാളെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഒരു വീക്ഷണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീക്ഷണം എന്താണ് ഒരു തൊലാക്ക് പോകും മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊലാക്ക് സംഭവിക്കും എത്ര എണ്ണം ഇനി ഇപ്പൊ നൂറ് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയെന്ന് ഒരാളാണ് പറഞ്ഞാലും പോകെ എത്രയുള്ളൂ ഒന്നേ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇദ്ദാ കാലത്ത് മടക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്നും മൂന്നേ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇദ്ദാ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം മടക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം ചെയ്യാം വിവാഹം ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും പൊതുവെ മനസ്സിലാകുന്നതും തൊലാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളോട് കൂടുതൽ യോജിച്ചതുമാം ആയ അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായമാണ് എന്നാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ എത്രേ പോവുള്ളൂ ഒന്നേ പോവുള്ളൂ ഒന്നു പോകും ആ അഭിപ്രായമാണ് തെളിവിന്റെ കൂടുതൽ പിൻബലം ഇതിനാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വീക്ഷണം എന്താണ് ഒരു തലാക്ക് സംഭവിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ വീക്ഷണം എന്താണ് അതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വീക്ഷണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാര് നാല് മധുഹബിലും ഷാഫി അനഫി അമ്പലി മാലിക്കി മധുഹബിന്റെ വീക്ഷണക്കാരൊക്കെ ഏത് വീക്ഷണക്കാരാ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വീക്ഷണക്കാരാണ് മുഴുവനും പോയി മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് പോകും മൂന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മടക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല മടക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാൾ വിവാഹം കഴിച്ച് തലാക്കും വിദ്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമല്ലാതെ വിവാഹവും പാടില്ല ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ വീക്ഷണക്കാരാണ് ഇതാണിപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഷാഫി മധഹബ് ഹനഫി മധഹബ് ഹംബലി മധഹബ് മാലിക്കി മധഹബ് പോലെയുള്ള പ്രശസ്തമായ മധഹബിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും സംഭവിക്കും നാലാമത്തെ ഒരു വീക്ഷണം ഉള്ളത് ഏതാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ശേഷം ശാരീരിക ബന്ധം നടന്നിട്ടാണ് മൂന്നും ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നും സംഭവിക്കും അതല്ല ശാരീരിക ബന്ധമൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തലാക്കാട് ചൊല്ലി അത് അവർ തമ്മിൽ തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല എങ്കിലോ ഒന്നേ സംഭവിക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഇതിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇതിലേതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രബലതയുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ശരീന ഇസ്ലാമിലില്ല ഇത് പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ വീക്ഷണ വ്യത്യാസം പണ്ഡിത ലോകത്തുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് വീക്ഷണത്തിന്റെയും പിന്നാലെ ആളുകളുണ്ട് നാല് വീക്ഷണത്തിന്റെയും പിന്നാലെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വീക്ഷണം പ്രബലമായി പിന്തുണക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് അതേതാ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീക്ഷണം ഏത് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എത്രേ പോവുള്ളൂ ഒന്നേ പോവുള്ളൂ ആ വീക്ഷണക്കാരാണെന്ന് ധാരാളക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരും ആധുനികരും പൂർവീകരുമായ ധാരാളം ആളുകൾ സഹാബാക്കളിൽ നുമർഹത്താബ് അലിഅള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സംഗതിക്ക് മുമ്പ്
പോലെയുള്ള സഹാബിമാരി ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറബി അള്ളാഹു അന്നു പോലെയുള്ള സഹാബിമാര് അതുപോലെ തന്നെ താപിയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തനും പ്രസിദ്ധനുമായ താവൂസ് റഹിമഹുല്ല പോലെയുള്ള പ്രശസ്തരായ താപിഴി പണ്ഡിതന്മാര് അതുപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലക്കാരായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം ഇബിൻ ഉൽ കയ്യും റഹിമഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സൌദി അറേബ്യയിലുള്ള പ്രശസ്തരായ കിബാറുൽ ഉലമ വലിയ വലിയ അഗ്രേസരന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും പൂർവികരുമായ പ്രശസ്തരായ ധാരാളക്കണക്കിന് വലിയ വലിയ ഉലമാക്കൾ ഇവരൊക്കെ ഈ വീക്ഷണക്കാരാണ് ഏത് വീക്ഷണം ഒറ്റയിരുപ്പിൽ മൂന്നും പറഞ്ഞാലും മൂന്നും പോവില്ല എത്രേ പോവുള്ളൂ ഒന്നേ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന വീക്ഷണക്കാരാണ് അതേ അവസരത്തിൽ മൂന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ധാരാളക്കണക്കിന് മധുഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വീക്ഷണത്തിൽ ഏത് വീക്ഷണത്തെ പിന്തുണക്കുന്നു ഒരു വീക്ഷണത്തെ പിന്തുണച്ചവൻ പഴച്ചോനാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വകുപ്പില്ല പല അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടെന്ന് പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഇത് ബാധകമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമികമായി ഗവേഷണത്തിന് സാധുതയുള്ള സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പൂർവീകരും ആധുനികരുമായ പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും പല വീക്ഷണങ്ങളുടെ പിന്തുണച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ഗവേഷണത്തിനും അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനും സാധ്യതയുള്ള സാധുതയുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്ഷണത്തെ ഒരാൾ പിന്തുണക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റേ വീക്ഷണം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണെന്നോ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ രണ്ടഭിപ്രായത്തിനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു വീക്ഷണമാണ് ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങളോടും യോജിക്കുന്നവരുണ്ടാകും വിയോജിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകളിൽ ഒരു പക്ഷം ചേർന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരാളെ പഴച്ചവനാക്കാനോ അവൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണെന്ന് പറയാനോ അവൻ യഥാർത്ഥ മുസൽമാനല്ല എന്ന് പറയാനോ അവൻ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ മുത്തലാക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്ത് മൂന്നും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് മധുഹബിന്റെ പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാരും ആ വീക്ഷണക്കാരാണ് അതേ അവസരത്തിൽ മൂന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഹാബിമാർ താബിഴിങ്ങൾ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ഇമാം ഇബിൻ ഉൽ കയ്യം റഹിമഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അഹാബ് പിൽക്കാലത്തുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റും പടർന്നു കിടക്കുന്ന കിബാറുൽ ഉലമയിലെ അഗ്രേസരന്മാരായ ധാരാളക്കണക്കിന് ആധുനികരും പൂർവികരുമായ പണ്ഡിതന്മാര് ഇവരൊക്കെ ആ വീക്ഷണക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ നിലനിന്ന് പോരുന്നൊരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമാണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ ഷിയാക്കൾക്ക് തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ അഹുലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള തർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതുപോലെ ഇമാം ദാവൂദ് ലാഹിരിയുടെ ലാഹിരി മദഹബിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരവും ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് തലാക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വീക്ഷണം എന്നാൽ അഹുലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഈ രണ്ട് വീക്ഷണക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തുമുണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ നിയമത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് നിയമത്തെ മൂന്ന് തലാക്ക് ഒറ്റയിരിപ്പിന് ഒരാൾ മൂന്ന് തലാക്കും പറഞ്ഞാലും ഒന്നേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന വീക്ഷണത്തെ ധാരാളക്കണക്കിന് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കാനൂനായി തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയൊരു വിവാദമല്ല പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ വീക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ ധാരാളക്കണക്കിന് പ്രഗത്ഭമതികളായ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയും ഉണ്ട് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ തലാക്കിന്റെ തത്വങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നതും തെളിവുകളോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വീക്ഷണമാണ് അഥവാ മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സംഭവിക്കും മടക്കിയെടുക്കാവുന്ന തലാക്ക് തന്നെയാണത് കാരണം ഇസ്ലാം തലാക്ക് രണ്ട് തവണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ രണ്ടും മൂന്നും പറയാനുള്ള അനുവാദമല്ല
രണ്ടാമതും അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു തൊലാക്ക് ചൊല്ലുന്നു യുദ്ധ കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്നുകിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വിവാഹത്തിലൂടെ അവർ വീണ്ടും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നു രണ്ട് ചാൻസ് വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമതായും തൊലാക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ആ തൊലാക്ക് കൂടി മൂന്നാമത്തേത് കൂടി സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യ ഭർത്താവിന് ഈ ഭാര്യ എന്നേക്കുമായി വേർപ്പെട്ടു ഇനി അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഇനി തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അവർ തൊലാക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലുകയും ആ തൊലാക്കിന്റെ യുദ്ധ തീരുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ആദ്യ ആ ഭർത്താവ് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഈ പെണ്ണ് മൊഴി ചൊല്ലപ്പെട്ടവളായി തന്നെ തുടരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ ആദ്യ ഭർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ അവളുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവളെ മടക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി ഇവിടെയാണ് ഈ മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചൊല്ലുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് വീക്ഷണത്തിനാണ് കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലതയുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനിയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വീക്ഷണത്തിൽ ഏത് വീക്ഷണമാണ് പ്രബലത എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അദ്ദേഹം പറയാണ് طلاق الثلاث واحدا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم شركة من سلاكا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما برينا تو انداد دهم برينا ده كانت طلاق طلاق آئرنو على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اند قالتم وأبي بكر أبو بكر صديق رضي الله عنه اند برنا قالتم وسنتين من خلافة عمر عمر خطاب رضي الله عنه اند برنا قالت اند آد يرند ورشن للم طلاق الثلاث واحدا مون برنال مترعي ഒന്നായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒരാൾ ഒറ്റയിരിപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര തൊലാക്കായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒറ്റ തൊലാക്ക് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന വീക്ഷണമായിരുന്നു ഏത് കാലത്ത് ലബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് മുഴുവനും അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മുഴുവനും പിന്നീട് ഉമർ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹു തലാനു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷക്കാലവും ഈ നിയമം തന്നെയായിരുന്നു ഏത് നിയമം ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാലും എത്ര തൊലാക്കേ സംഭവിക്കൂ ഒരു തൊലാക്കേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടുന്ന് ആ ചേഞ്ച് വന്നത് കേട്ടോളൂ അങ്ങനെ ഫക്കാല ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹുവിൻ ഉമർ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷവും ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലി എന്ന് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം അവരെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കാറുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്താ പാടില്ലാത്ത സമ്പ്രദായം ചെയ്യുന്നത് ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് അടിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് മൃഹത്താബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്തിന്റെ ആദ്യത്ത് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലുന്നവരെ ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അടിച്ചിരുന്നു വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു ശിക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ദേഷ്യം പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ തുടരാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു കൊടുത്തവരെ ഏർപ്പാടാണല്ലോ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിയെടുക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഓരോ തവണയായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള തൊലാക്കാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു നിയമം പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ജനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഇരുന്ന ഇരിപ്പ് തന്നെ മൂന്നൊന്നാണ് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹു തലാനു അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മസ്ലഹത്തിന്റെ തീരുമാനം എടുത്തു ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റൂല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നു തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു അവർക്കല്ലാഹു സാവകാശത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരക്ക് കൂട്ടാണ്
തിരക്ക് കൂട്ടേണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫലവു അംലൈനാഹു അലൈഹിം ഞാൻ അവരാ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരില്ലാണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് മുർഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകാണേ അവരെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രല്ല ഫാഹു അലൈഹിം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അദ്ദേഹം ആ നിയമമാണ് നടപ്പിലാക്കി ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് മൂന്നും ചൊല്ലി വരും മൂന്നോണ് പോവും ആരാ പറഞ്ഞത് ഉമർഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് മഹാനായ ഇബിനുൽ ഖയ്യം റഹിമുല്ല പറയാണ് അവിടുത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് തലാഖ് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നേ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വാഹിദി അബീബക്കരിൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അതേ നിലയാണ് തുടർന്നിരുന്ന് പ്രഥമ ഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ വക്കത് അഫ്താഹു വസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫത്തുവ നൽകിയത് ഫഹാദിഹി ഫത്തുവാഹു അതല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ മതവിധിയാണല്ലോ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഫത്തുവ അത് തന്നെയാണല്ലോ അതിന് മാറ്റല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തത് ഏതുപോലെ കൈമാറി കൈമാറി അവർ ഏറ്റെടുത്തത് പോലെ അവരങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തത് അതിനെതിരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെതിരാരും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം എന്താണ് പിന്നെന്തെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെന്തെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ജനങ്ങളുടെ മേല മൂന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ ഇനി മേലാൽ ഈ അവസരം അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ചാൻസുകൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയിരിപ്പിൽ തന്നെ മൂന്നും പോയി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നും ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഇനി തുടർന്നാൽ ശിക്ഷ എന്ന നിലക്കാണ് ഭരണാധികാരിക്ക് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇളവ് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർഹത്താ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നു എന്ത് ചെയ്തത് മൂന്നും മൂന്നായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന ശിക്ഷയായിട്ടാണ് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് ശിക്ഷയായിട്ടൊരു നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തത് കാലാകാലം നീണ്ടുക്കൂല ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത് ശരിയത്ത് മാറ്റിയതല്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില നിയമങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ആദാദ് സമൂഹത്തിന്റെ മസലഹത്തിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മസലഹത്തിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നന്മയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അത് നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യലല്ല അത് താൽക്കാലികമാണ് അത് താൽക്കാലികമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചെയ്തത് ഹുവാദിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മഹാനവരുകൾ കണ്ട ഒരു പൊതു നന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഫത്തുവ കൊടുത്തൊരു വിഷയത്തെ ഒരു കാലത്തും ഇനി പാടില്ല എന്നോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സഹാബിമാരും അവിടുത്തെ ഹലീഫമാരുമൊക്കെ തുടർന്ന് വന്ന ആ നിയമത്തെ ഇനി പാടില്ലെന്ന് ഈ ഒരു ഇജിത്തിഹാദിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബുബുക്രസിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വന്നു മൃഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു തന്നെയും ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷവും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഫത്വ നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യം ഇനി പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് മഹാനായ ഇബിൻ ഉൽ തയ്യം റഹിമുല്ല പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വീക്ഷണവും ലോകത്ത് അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രബലതയുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൂടെ കൽപ്പിക്കാം ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടെ فساله النبي صلى الله فساله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تلك واحده 
ഇമാം അഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ അബൂ അല ഇവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സഹിഹായ ഹദീസാണ് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് അറബി അള്ളാഹു തലാൻഹുമ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് തൊല്ലക്ക റുഖാന റുഖാന റളി അള്ളാഹു തലാൻഹു മൊഴി ചൊല്ലി സഹാബിയാണ് റുഖാന റളി അള്ളാഹു തലാൻഹു മൊഴി ചൊല്ലി ഇമ്രാത്തഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ സലാസൻ മൂന്നും ചൊല്ലി ഫി മജ്ലിസിൻ വാഹിദിൻ ഒരറ്റ മജ്ലിസിൻ ഒരറ്റ ഇരിപ്പിൽ മൂന്ന് മൊഴിയും ചൊല്ലി പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സങ്കടായി അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരുന്ന കേസുകൾ മുഴുവനും ദേഷ്യം മുടിച്ചിട്ടാണ് പറയാ ഞാൻ മൂന്നും ചൊല്ലി പിന്നെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഓലോ ഈ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ ഇനി എന്താ വകുപ്പ് കഠിനമായി അയാള് സങ്കടപ്പെട്ടു വല്ലാത്ത വഷമായി ദേഷ്യക്ക് അടങ്ങിയപ്പോ വല്ലാത്ത വഷമായി സങ്കടായി പോയിണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബി സങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ മതവിധി അന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഫസ അലഹു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ചോദിച്ചു കൈഫ തൊല്ലഹ നീ എങ്ങനെയാണ് തലാക്കിയുള്ളത് എപ്രകാരമാണ് തലാക്കിയുള്ളത് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സലാസൻ ഫി മജലിസൻ വാഹിദിൻ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഞാൻ മൂന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫഖാലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നഹാഹിദ അതൊരു തൊലാക്കേ പോവുകയുള്ളൂ അതൊരു തൊലാക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫർത്ത ജിത നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മടക്കിയെടുക്കാം അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ റുഖാൻ അറലി അള്ളാഹു തലാനു ഫർത്ത ആ പെണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഈ വക തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വീക്ഷണത്തെയാണ് ധാരാളക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല പല ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വീക്ഷണം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ മറ്റേ വീക്ഷണം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ വല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിമർശിക്കാറുണ്ട് ആകെ ഈ ഈ വാദം ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പഴച്ച ചങ്ങായിയാണ് ഇബിന് തീമിയ അങ്ങനെ ഇബിന് തീമിയയുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പിൻപറ്റിയ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് മുജാഹിദീങ്ങളും ഇവരൊക്കെ ഇനി ഒരു തല മൂന്നും തലാക്ക് ചൊല്ലിയാലും ഒന്നേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വീക്ഷണക്കാർ വേറെ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും പേച്ചോരല്ലാത്ത ഒറ്റ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരും ഇന്ന് വരെ മൂന്നും പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ഒന്ന് പോകും എന്ന വീക്ഷണമാണ് ശരി എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല സഹോദരന്മാരും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും ഒക്കെ എഴുതാറും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഒരൊറ്റ വാചകം കേൾപ്പിക്കട്ടെ അവരെല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് മഫാത്തിഹുൽ തഫ്സീർ റാസി റാസിയുടെ തഫ്സീർ ആ തഫ്സീർ റാസിയിൽ ഈ അത്തലാഖു മറത്താനി എന്ന ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വഹു അഖ്തിയാറു കസീരി മിൻ ഉലമ ഇദ്ദീനി കണ്ടോ മതപണ്ഡിതന്മാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത അഭിപ്രായം എന്താണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ഒരാൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ഒന്നേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ആര് ആര് പഴച്ചോലി എന്നല്ല മിൻ ഉലമ കസീരിൻ മിൻ ഉലമായി ദീനി എന്നാ പറഞ്ഞത് മതപണ്ഡിതന്മാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഈ വീക്ഷണക്കാരാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് വഹാദൽ കൗലു ഹുവൽ അക്കയസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശരിയോടെ ഏറ്റവും അടുത്തതെന്നും ഏറ്റവും ശരിയോട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ക്രിസ്തീ റാസിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ മുത്തലാഖിന്റെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മുത്തലാഖ് ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് മുസ്ലിം ശരീരത്തെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും പോകുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ശരീരത്ത് ആക്ട് ആ ആക്ടിൽ വിവാഹം വിവാഹമോചനം അനന്തരാവകാശം അതുപോലെയുള്ള ചില്ലറ മസലകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അനുസരിച്ച് അവസരം തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവസരം തന്ന മുസ്ലിം ശരീരത്ത് ആക്ട് ആൻഡ് പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൊലാഖിന്റെ വിഷയം അതിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോടതിയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ എന്താണ്ടാവുക
പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഏക സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സംഘി സർക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോദിയുടെ സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരണം അതിനെന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ശരിയത്തെ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള മുത്തലാക്ക് മാനുഷികമല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ ഒറ്റയടിക്ക തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ മൂന്നും പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വഴിയാധാരമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവരുടെ ശരീരത്തെ ആക്റ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്ത് ലോ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു നിയമം എന്ന് വേറെ കൊടുക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ യോജിക്കാവുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകുന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അഥവാ ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മോദിയുടെ സർക്കാരും സംഘികളും ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും മുറവിളി കുട്ടിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അവരുടെ വാദത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്താ എതിർക്കാൻ കാരണം ശരിയത്ത് മാറ്റാൻ സമ്മതിക്കൂല ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊത്തം എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പറയുന്നുവെന്ത് അത് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ശരിയത്തിലോ മാറ്റരുത് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരരുത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മുത്തലാക്കിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണക്കാരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പല അഭിപ്രായക്കാരുണ്ട് മുത്തലാഖ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പോകൂല എന്ന് പറയുന്നവരും ഒന്നേ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരും മൂന്നും പോകും എന്ന് പറയുന്നവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡിൽ മെമ്പർമാരാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ അവരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ പത് തർക്കിക്കേണ്ട നേരല്ല അത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഒരു മേശക്കു ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് തർക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള തീരുമാനം എന്താണെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അകത്തിങ്ങനെ മുത്തലാക്കിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ സംഗതി തന്നെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ആരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാം വിരോധികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ആക്ട് തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതണം അത് വേണ്ടാന്നാ അവർ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മുത്തലാക്കിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു കേടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ശരിയല്ല അവർ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പൊളിച്ചെഴുതണം കുറ്റം പറയണം ഏതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു മണിമാളിക നല്ലൊരു വീട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാലും അകത്തൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാണ് മനോഹരമാണ് വളരെ ഭദ്രമാണ് ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാവുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും മുടങ്ങിയ സുഖകരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്നാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൂമിന്റെ ഒരു വാതിലിന് ചെതല് പിടിച്ചു വീഴാനായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു റൂമിന്റെ ഒരു വാതിൽ ചെതല് പിടിച്ച് നശിച്ചു വീഴാറായിട്ടുണ്ട് അതിനിച്ചിരി കേടുപാടുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ അകത്തുള്ള മുസ്ലിം പിന്നെ മൊത്തം ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇതിന് കേടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് നന്നാക്കണം അതല്ലേ പറയേണ്ടത് അതാണല്ലോ പറയേണ്ടത് അതേ അവസരത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് പറയാം അവതിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നൊന്നുമല്ല പുറത്തുനിന്നൊരു അയൽവാസി വേറെ ഏതോ ഒരു നാട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറയണേ അങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പറയണേ ഇതിന്റെ ഒരു വാതിലിന് ചതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ പൊളിക്കണം ഈ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നവര് അകത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും എന്തില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് ഭദ്രമാണ് കുറ്റമറ്റതാണ് കാലോചിതമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമേ ഇല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നേ പോകുവോ അതോ മൂന്നും പോകുവോ അതോ ഒന്നും പോകൂലേ എന്നൊക്കെ ചില്ലറ തർക്കങ്ങളുണ്ട് അത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഇടപെടേണ്ട കേസല്ല അത് അവരിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പരിഹാരം കാണേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ശരീരത്ത് വീടെന്ന് പൊളിച്ചു കളയണമെന്നാണ് മോദി സർക്കാരും സംഘികളും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ
പിന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളാകെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ബേജാറിലാണ് ഇടങ്ങേറിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ പറയാണ് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണീർ എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആദിത്യ യോഗിയും മോദിയും അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട് പാവം മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണീർ അവർക്ക് കാണാൻ വയ്യ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥരാണ് അവർക്ക് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്നതും ആ കണ്ണീര് മുതല കണ്ണീരാണ് വല്ലാതെ അത് ഒഴുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തെ വിഷയമായി കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ നിയമത്തെ ഈ നിയമത്തെ പതുക്കെ ഈ മൂന്നും ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും പോകുന്നുള്ള നിയമം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും പല പ്രശ്നത്തിലുമായി അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിലായപ്പോ ഇസ്ലാം എന്താ പറയണേ ഈ മൂന്നും പോകുന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു 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 തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്താ ഒറ്റയിരിപ്പിൽ തന്നെ മൂന്നും ചൊല്ലി ഇനിയിപ്പോ അയാൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം ചങ്കടായി ദുഃഖായി ഇപ്പൊ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്താ വകുപ്പ് പലരോടും അന്വേഷിച്ചു മോലയന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഇനി ആ പെണ്ണിനെ വേറൊരാള് കെട്ടണം അപ്പൊ പിന്നെ വരും സ്വന്തം തീരുമാനമെടുത്തു വാടകക്കൊരു പുതിയാപ്പളിന് എടുക്കുക വാടകക്കൊരു പുതിയാപ്പളിന് എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എടാ ഞാനിങ്ങനെ മൂന്നും ചൊല്ലി പോയി ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇനിയിപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓളെ വേറൊരാൾ കെട്ടണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് കെട്ടുവോ അതിനനക്ക് എന്താ ചെയ്ത് തരാ പതിനായിരം റുപ്യ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ എന്തിന് നിക്കാഹേക്ക തോടാൻ വരെ കിട്ടൂല പിറ്റേന്ന് മൊഴിയും ചൊല്ലണം അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ മൊഴിയും ചൊല്ലണം എന്തിനാ ഇവന് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരൻ ഏയ് ഇവനിക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരൻ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ശബിച്ച ഏർപ്പാട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവരെയും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അവനെയും അള്ളാഹു തല ശബിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും കേൾക്കൂ ലാന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ മുഹല്ല അവൽ മുഹല്ലു ഇങ്ങനെ ചടങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഇവന് ഈ പെണ്ണിനെ അനുവദനീയമാക്കാൻ വേണ്ടി താൽക്കാലികമായി ഇവനെ കെട്ടിന്ന വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അവനും മാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ ഏർപ്പാട് നടത്തുന്നത് അവന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും ശബിച്ചിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇരവ് വാങ്ങിയ കൂറ്റനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ വിത്തുകാള വിത്തുകാള എരവ് വാങ്ങിയ കൂറ്റൻ വായ്പ വാങ്ങിയ കൂറ്റൻ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ബലായ റസൂൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഹുവൽ മുഹല്ലിൽ ചടങ്ങ് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതിന് പേര് പറയാം ചടങ്ങ് കല്യാണെന്നാണ് കേവലം ഒരു ചടങ്ങ് ഇവന് തൊടാനും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില വളവന്മാർ ഇങ്ങനെ ചടങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയില്ല പോയി പെണ്ണിനും കൂടാണ് പോയി പിന്നെ കാലാകാല ഇവന് കിട്ടിയതേ ഇല്ല അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ച സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില വളവന്മാര് തല നിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇവന്റെ വെണ്ണായില്ലേ ഇവൻ തൊടാൻ പാടില്ല കണ്ണൊക്കെ മുറുക്കി ഇവൻ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആ അവൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിലാണ് ചിലരെ ഇത് ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുതന്ത്രായിരുന്നു ഇത് ഇത് ശപിക്കപ്പെട്ട ഏർപ്പാടാണ് വ്യഭിചാരമാണ് എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഈ രൂപത്തിൽ അവര് ഇവിടെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും വ്യഭിചാരം ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഇത്രാം തീയതി അവളെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലണം എന്നാണ് നീയത്ത് കഴിച്ചാൽ അത് വ്യഭിചാരാണ് അതല്ല ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഷിയാക്കൾക്കിടയിൽ നടക്കുള്ള മുത്ത് ആ വിവാഹം മുത്ത് ആ മാരേജ് താൽക്കാലിക വിവാഹം ഇറാനിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഷിയാക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്നും നടപ്പിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് കല്യാണം കഴിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറിന് കഴിക്കുക ഒരു ദിവസത്തിന് കഴിക്കുക ഒരാഴ്ചക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്ക് ആറുമാസത്തിനൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുക യാത്രക്കാർക്ക് നല്ല സുഖല്ലേ ആ നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സുഖമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇല്ല ഇസ്ലാമ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് വ്യഭിചാരമാണ് പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്ന കുറെ വിദ്യകളുണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ പണി ആർക്കെങ്കിലും അലലാക്കാണ്ടോ എന്നാ ഞാണ്ട് ആയിരം തന്നാ മതി അയ്യായിരം തന്നാ മതി പതിനായിരം തന്നാ മതി ഓൻ കെട്ടും പിറ്റേന്ന് മൊഴിച്ചിട്ടും ഇത് ശാപിക്കപ്പെട്ട ഏർപ്പാടാണ് ഇങ്
ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് താലൂക്ക് അടുത്തൊരു പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്ന എന്താ ഒരു ആചേര് അയാളെ കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമാനെ തലാക്കിയല്ലേ ഈ മൂന്നും ചൊല്ലി മൂന്നും ചൊല്ലി അയാൾക്കാകെ സങ്കടമായി എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോലിയെടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോലിയെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞു എന്തേ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ മൂന്ന് തലാക്കും പിരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു ആ പിരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു എന്നാ മുറുകിക്കാണ് പോയിട്ടില്ല പിരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തലാക്ക് പിരിച്ചു എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് തലാക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നില് ഇതേ സംഭവം തന്നെ പിന്നെ പാണ്ടിക്കാട് പാണ്ടിക്കാട് നടന്നപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയയിൽ നിന്നും ഇതേ ഫത്വ നൽകി ഇതും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്ത് പിരിച്ച ഫത്വയാണ് പിരിച്ചപ്പോ സ്ട്രോങ് കയറ് പിരിച്ചാ പിന്നെ ഉടയായ പിരിച്ച പവർ കൂടല്ലേ അതുകൊണ്ട് വാചകത്തിൽ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫത്വ കൊടുത്ത സംഭവം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയണതല്ല ഞാനും ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്റെ മേലെ വടിയും കൂടെ കൊടുക്കണ്ട ഇത് സംസ്ഥാന കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമസ്തക്കാരിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയ മൈക്കിൾ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് അവര് സംസ്ഥാന എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റേ സമസ്ത ഇത് സംസ്ഥാന ഈ സംസ്ഥാന കേരള ജമ്മിയത്തുല്ലമയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമായ നുസറത്തുൽ അനാമിൽ വളരെ പച്ചയായി എഴുതി വന്ന ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നൊന്നും ഞാനും ബേജാറാവണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടി പറയുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണകളിലായിട്ട് തലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ശരിയായ രീതി പിന്നെന്താ അപ്പൊ ചടങ്ങ് പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയായ രീതി പിന്നെന്താ ശരിയായ രീതി ശരിയായ നിലക്കുള്ള വിവാഹം നടക്കണം ഈ പെണ്ണിനെ വേറൊരു പൂജാപ്പൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവര് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്കിടയിൽ അവർ ശാരീരികമായി ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു അവർ പുതിയാപ്പളിയും പുതിയണ്ണും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതും തലാക്കിയതൊന്നുമല്ല അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവർ തലാക്ക് ചൊല്ലി യുദ്ധാക്കാലത്തും തിരിച്ചെടുത്തില്ല അത്രയും രൂക്ഷമായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ഒഴിവായി എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇയാൾക്ക് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഖുർആാനിന്നോ ഹദീഫിന്നോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്നോ അല്ല കുഴപ്പം അത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കൃത്യമായി പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ അണികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ തീവ്രവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യതിയാനങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും ശരീരത്തിനെ പറയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവതരമായ പഠനങ്ങളും ആലോചനകളും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ നടത്തണമെന്നും വസ്തുതകൾ വസ്തുതകളായി ഗ്രഹിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നേരറിയാൻ നേരിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രബോധകരുമായി ജീവിക്കുവാനും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുവാനും നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബന്നാർ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി